प्रश्न हो तो आज के क्लस खुबी गुरुत्वपूर्ण एक उपबादन आलोचना कर प्रमाण करते प्रथम अंश हलो प्रत्येकाल बस किस साल उल्लेख दस बारो चौद षोलो उन्नीस बुजते ही परीक्षार गुरुपूर्ण प्रमाण करते प्रथम अंश प्रमाण कर प्रमाण गेटर दें लेस दें अभिसारीम प्रत्येकन गेटर दें जिरो सीमा विद्यमान जन एम गेटर माइनस उभयार बाम पास असमतार डैन पास माइनस द्वारा गुण करीमतन हो जाए माइनस 
बुजतेसुविधाई सर्वशेष लाइन पाई हलो एक्स एन ग्रेटर दें एल माइनस इफ सैलन और एक हलो एक्स एन लेस दें इफ सैलन प्लस एल ए लाइन पर लिखब लाइन के एकत्रे भाव लेखा जाए एल माइनस इफ सैलन लेस दें एक्स एन लेस दें इफ सैलन प्लस एल ये कथा पूरा हलो एक कथा कि भाव देखें एल माइनस इफ सैलन से एक्स एन बड़ो छोट इक्वल मैक्स कल्पना कर सुविधा कर एल माइनस इफ सैलन ठीक आस दें ठीक आस एन एर परिवर्तना कर रिपीट करते मैक्सिमाम सर्वोच्च मान लेखा मिनिमाम सर्वोच्च 
xm minus 1 l plus epsilon তাহলে ইয়া সুস্পষ্ট যে সুস্পষ্ট মানে হলো যার নির্দিষ্ট একটা মান আছে এইগুলা নির্দিষ্ট একটা মান আছে তাহলে ইয়া সুস্পষ্ট যে এই l minus epsilon এইটার পরিবর্তে এই যে আমরা আলফা বিবেচনা করছি অর্থাৎ এইটাও যে কথা আলফাও একই কথা তাহলে l minus epsilon এর পরিবর্তে আমরা আলফা লিখছি লেস দেন লেস দেন x এর কে ঠিক রাখলাম এইটার পরিবর্তে আমরা বিটা লিখছি এই যে epsilon plus l by l plus epsilon যেটা পড়ে না এইটার পরিবর্তে বিটা লিখছি তাহলে স্মল এন বিলংস টু রিয়েল এন স্মল এন টা রিয়েল এন এর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তাহলে ইহা নির্দেশ করে x এন অনুক্রমটি সীমিত তাহলে ইহা নির্দেশ করে x এন অনুক্রমটি সীমিত সীমিত মানে কি যার নির্দিষ্ট একটা মান আছে আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে আপনাদের কারো অসুবিধা নেই এবার আমরা দ্বিতীয় অংশের জন্য প্রমাণ করব তাহলে দ্বিতীয় অংশ বলা ছিল যে বিপরীত ক্রমে ইহা সত্য নয় তাহলে আমরা প্রথম অংশের প্রমাণে x এর অনুক্রম এইটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম এইটার আলোকে এইটা আমরা বিবেচনা করলাম এটা ক্যালকুলেশনের সুবিধাতে আমরা নিলাম অর্থাৎ এটাও যে কথা এটাও একই কথা কেন কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে এইটার আলোকে এইটা আমরা বিবেচনা করে নিলাম যে মাইনাস ওয়ান পাওয়ার হলো এন এত অনুক্রম এটা আমরা বিবেচনা করে নিলাম এখন প্রশ্ন হলো এই লাইন থেকে এইটা কিভাবে কিভাবে আসলো এন এর পাওয়ার এন হলো এখানে ঘাত বা মাত্রা তাহলে আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এন এর মান প্রথমে ওয়ান বসান তাহলে নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোড় হয় ওই সংখ্যাটাও নেগেটিভ হয় এন এর মান টু বসান নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জোড় হয় ওই সংখ্যাটাও পজিটিভ হয় এই জন্য প্লাস ওয়ান এন এর মান আবার থ্রি বসান নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোড় হয় ওই সংখ্যাটাও নেগেটিভ হয় এন এর মান পাওয়ার আবার ফোর বসান নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি পজিটিভ হয় ওই সংখ্যাটাও অর্থাৎ নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জোর হয় ওই সংখ্যাটাও পজিটিভ হয় এইভাবে পর্যায়ক্রমে আপ টু চলতেই থাকবে এন এর পাওয়ার আপনি যদি একবার বিজোর দেন তাহলে মাইনাস ওয়ান আসবে এন এর পাওয়ার যদি জোর দেন তাহলে প্লাস ওয়ান আসবে অর্থাৎ এই রকম ভাবে একই জাতীয় মান আসবে একবার মাইনাস ওয়ান একবার প্লাস ওয়ান কারণ ওয়ান এর উপর আপনি পুরো পৃথিবী উঠিয়ে দিলেও সেটা ওয়ানে হবে অর্থাৎ ওয়ান এর উপর আপনি যত পাওয়ারই দেন না কেন ওইটা ওয়ান হবে তাহলে এন এর মান যদি একবার বিজোর বসান তাহলে আসবে মাইনাস ওয়ান এন এর মান একবার জোর বসালে আসবে প্লাস ওয়ান এই জন্য মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আপ টু এইভাবে একই জাতীয় মান আসতেই থাকবে তাহলে এইভাবে চলতেই থাকবে এত একটি সীমাবদ্ধ অনুক্রম কি জন্য সীমাবদ্ধ অনুক্রম কারণ এটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এর বাইরে আর কোনো মান আসবে না আপনি এন এর পাওয়ার যতই বসান না কেন মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান এর বাইরে আর কোনো মান আসবে না এই জন্য এত একটি সীমাবদ্ধ অনুক্রম কারণ এই যে এখানে বলা আছে যে মাইনাস ওয়ান লেসর ইকুয়াল এক্স এন লেসর ইকুয়াল ওয়ান এই এক্স এন অনুক্রমটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এর বাইরে আর কোনো মান আসবে না এই জন্য বলা আছে এত একটি সীমাবদ্ধ অনুক্রম কারণ এই মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই এক্স এন অনুক্রমটা মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এর বাইরে আর কোনো মান আসবে না আপনি এন এর পাওয়ার যতই বসান বসান না কেন নিরানব্বই একশো যতই বসান না কেন এই মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর মধ্যে এক্স এন অনুক্রমটা সীমাবদ্ধ থাকবে এই জন্য বলা আছে এত একটি সীমাবদ্ধ অনুক্রম এখন এই যে এই অনুক্রমের উভয় পাশে আমরা লিমিট নিলাম তাহলে লিমিট এন টাইমস টু ইনফিনিটি নিলাম এই পাশেও লিমিট নিলাম এই পাশেও লিমিট নিলাম বলা আছে ওয়ান যখন এন জোর আমি কি বললাম এইটার উপর পাওয়ার যদি জোর হয় তাহলে প্লাস ওয়ান আসবে অর্থাৎ ওয়ান যখন জোর সাপোজ মাইনাস ওয়ান এর পাওয়ার আমরা দশ বসালাম তাহলে নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জোর হয় ওই সংখ্যাটাও পজিটিভ হয় এই জন্য এন এর পাওয়ার জোর হলে এই সংখ্যাটা পজিটিভ আসবে এই জন্য প্লাস ওয়ান আসবে যখন এন এর পাওয়ার জোর হবে ঠিক একই ভাবে মাইনাস ওয়ান যখন এন বিজোর নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোর হয় সাপোজ এগারো বসালাম নেগেটিভ কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোর হয় ওই সংখ্যাটাও নেগেটিভ হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান কখন হবে যখন এন এর পাওয়ারটা বিজোর হবে আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর বলা আছে যেহেতু অনুক্রমের লিমিট অনন্য নয় অনন্য যে কথা একই ও একই কথা তাহলে যেহেতু অনুক্রমের লিমিট একই বা অনন্য নয় কাজে এটি অভিসারী নয় কাজে এটি অভিসারী হবে না তাহলে সুতরাং প্রত্যেক অভিসারী অনুক্রম সীমাবদ্ধ 
কিন্তু বিপরীত ক্রমে ইহা সত্য নয় তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ক্লাসে যে উপপাদ্যটা পড়ালাম এই উপপাদ্যটা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহে বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করবেন প্রথম অংশে যে আমি নোটবুক দিয়ে যে জিনিসটা বুঝালাম আলফার বিটার ক্ষেত্রে ওইটা খুব ভালোভাবে সাইড নোট দিয়ে লিখে রাখবেন কারণ পরবর্তীতে এই উপপাদ্য যখন আপনি রিভিশন দিবেন ওইটা দেখলে আপনার এই ওই ব্যাখ্যাটা বুঝতে আপনার জন্য অনেক ইজি হবে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট এ অধ্যায়ের আরো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ